ఓకే అన్న సో ఇప్పటి వరకు నీకు ఐ థింక్ వీ హ్ కంప్లీటెడ్ డిఈఎల్ అండ్ డిఎంఎల్ సెట్ అంటే ఆల్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఐ థింక్ రైట్ మనం జాయింట్స్ దాకా వెళ్ళామా yes sir జాయింట్స్ చెప్పుకున్నామా yes అన్ని జాయింట్స్ చెప్పామా ఓన్లీ జాయింట్స్ స్టార్టింగ్ చెప్పామా జస్ట్ జాయింట్స్ అండ్ పెరెంట్ సపోర్ట్స్ ఓకే నో ప్రాబ్లం లెట్స్ జాయింట్స్ చెప్పలే మొత్తం ఓకే అయితే ఈ టాస్క్ మీరు మొత్తం చేయలేరు బట్ వాట్ ఎవర్ నేను ఇది యాక్చువల్లీ వేరే పర్పస్ కోసం రికార్డ్ చేస్తున్నాను సో ఐ వాంట్ దిస్ ఫర్ అదర్ పీపుల్ అంటే వేరే వాళ్ళకి నేను ఇది అసైన్మెంట్ కింద ఇచ్చాను ఆ అసైన్మెంట్స్ కోసం నేను ఇది రికార్డ్ చేస్తున్నాను స్పెషల్లీ ఫర్ దెమ్ ఓకే ఇట్స్ నాట్ ఫర్ యూ ఇక మనకి ఇక్కడ మొత్తం టెన్ టాస్క్స్ ఉంటాయి ఈ ప్రాజెక్ట్లో ఓకే ఈ అసైన్మెంట్లో మనకి టెన్ టాస్క్ ఉంటాయి అనమాట సో వీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ఫస్ట్ టేబుల్స్ ఓకే ఈరోజు ఇక్కడ నువ్వేం మాట్లాడుతా ఉంటే నీకు వచ్చినంత వరకు ఏంటంటే టేబుల్స్ అండ్ ఒక త్రీ టాస్క్ ఆర్ ఫోర్ టాస్క్ వరకు వచ్చు జాయింట్స్ రాలే నీకు రావు కాబట్టి నీకు ఆ టాస్క్ అవసరం లేదు బట్ యూ ఆల్సో హ్యావ్ టు సబ్మిట్ దిస్ ఓకే ఓకే ఏ మనం ఇక్కడ మాట్లాడుకుందాం లెట్ స్టార్ట్ అండ్ రీడ్ ద ఫస్ట్ కంటెంట్ టాస్క్ వన్ ద ద టేబుల్ యూజర్ స్టోర్స్ ద ఫాలోయింగ్ కాలమ్స్ లైక్ అ యూజర్ నేమ్ ఏ యూజర్ నేమ్ దట్ యూనిక్స్ టు ఈచ్ యూజర్ registration date and email and optional email address for that user okay so ipudu adi chaala simple ga undi manam cheppukovalante manaku oka table undi already mana kinda chustunnanu so manaku oka table undi aa table lo manaki user name and alage uh, some date or uh, registered date gaani and mail id kavali every user details kavali manaki so dani kosam oka table chestunnam aithe manam oka table cheyalante first em kavali మనం డిడిఎల్ వాడతాం టేబుల్ అంటే క్రియేట్ టేబుల్ టేబుల్ వాడతాం టేబుల్ తర్వాత వీఆర్ యూజింగ్ టేబుల్ నేమ్ టేబుల్ నేమ్ తర్వాత కాలమ్స్ అయితే ఇక్కడ కాలమ్స్ కాలమ్స్లో ఏమి ఉండాలి కాలమ్ నేమ్ ఉండాలి సో మనకి యూజర్ నేమ్ అనేది కాలమ్ నేమ్ తీసుకుంటాం దానికి డేటా టైప్ ఉండాలి సో ఆబ్వియస్లీ మనకు ఆల్రెడీ డేటా టైప్ అనేది అక్కడ కనిపిస్తుంది ఏమి ఉండొచ్చు యూజర్కి డేటా టైప్ ఏమి ఉండొచ్చు వైర్ క్యార్ ఉండొచ్చు ఓకే సో నెక్స్ట్ కన్స్టైన్ అయితే ఇక్కడ వాడు ఏమని చెప్తున్నాడు అక్కడ యూజర్ నేమ్ దట్ ఏమంటున్నాడు యూజర్ నేమ్ కి ఇచ్చాడు డైరెక్ట్ డైరెక్ట్ గా యూజర్ నేమే యూనిక్ గా ఉండాలని చెప్తున్నాడు అంటే కస్టమర్ నేమ్ కూడా రిపీట్ అవ్వద్దు ఓకే అంటే ఇక్కడ మీరు మీరు ఏం యూజ్ చేయొచ్చు అంటే కన్స్టైన్ యూజ్ చేయొచ్చు యూనిక్ యూజ్ చేయొచ్చు అంటే యూనిక్ వాడాల్సిన అవసరం లేదు ప్రైమరీ కి యూజ్ చేయొచ్చు అంటే స్టేట్మెంట్ లో చాలా మంది యూనిక్ అని ఇస్తారు యూనిక్ ఇచ్చినప్పుడు అలా యూనిక్ అని రాయకూడదు మీరు ఓకే రిక్వైర్ చూడాలి అంతే అది మన దాంట్లో ఆల్రెడీ ప్రైమరీ కీ ఉంటే అప్పుడు యూనిక్ వెళ్ళాలి మీ దగ్గర ప్రైమరీ కీ లేదు కదా ఈ టేబుల్ లేనప్పుడు యూ కెన్ గో ఫర్ యూజర్ నేమ్ ఓకే ఓకే విల్ ఎవరి వన్ విల్ ఎక్స్పెక్ట్ హియర్ యూజర్ నేమ్ ప్రతి ఒక్కరు యూజర్ నేమ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు ఇక్కడ బట్ యాజ్ పర్ అవర్ టాస్క్ దేర్ ఈస్ నో యూజర్ నేమ్ సారీ యూజర్ నెంబర్ so we have only user name so manam ok vali table create cheyalante manaku already telusu ikkada three columns unnai aa three columns ki three different data types unnai and alage three examples kuda unnai okay so now you go and create table 1 now do one thing one thing one thing, one thing. Uh, we will not create now we will go and create after total completion of our టేబుల్ including what animal group the products is intended for in the categories table you will find the following columns id the unique id of the category animal type the animal related to this item category example cat dog etc and title the category title example dog food okay as per this table okay as per uh, the given content ikkada mana manaki three columns unnai ఒకటి కస్టమర్ లైక్ కేటగిరీ ఐడి రెండోది 
animal type and type product type ante product type edaithe category ki chendina type aa type anedi undi so ikkada manam category id anedi undi kada adi unique undalante ante enti primary key undochu ante like column name data type em undochu id ki int sir cat int okay so అంటే మనం ఇక్కడ తీసుకునే కాలం అనేది కస్టమర్ ఐడి అయి ఉండాలి ప్లస్ సారీ సిఐడి లైక్ కేటగిరీ ఐడి అయి ఉండాలి అండ్ కేటగిరీ ఐడిలో ఇంట్ అయి ఉండాలి డేటా టైప్ కన్స్టైన్ వచ్చేసి ప్రైమరీకి అయి ఉండాలి దాంతో పాటు ఇది ఆటో ఇంక్రిమెంట్ అయి ఉండాలి దాంతో పాటు ఇది ఏమై ఉండాలి ఆటో ఇంక్రిమెంట్ ఐడెంటిటీ చెప్పాను కదా మీకు ఐడెంటిటీ yes sir గుర్తున్నా వచ్చేయరా ఒకసారి రిటర్న్ తీసుకుంటాం సార్ I will explain you the identity. Okay. So, when you are making tables. Okay. Now, we are going to do customer ID, annual types, and title. That's why we have a second table. Okay. Next, come to third table. And then you have data. You can insert. Insert and which, which statement belongs to which command? Insert into. Ah, insert into is the same as the same. ఫాలోయింగ్ <coughs> that is id the unique id of each item category id the id of items category and product name the name of the product and the price the product's price per item okay so obviously mana indada ma oh wait wait one second so ippudu meeku vishayam ardhaina first asli ee project deni gurinche cheppale kada nenu it's a pet store ippudu manaki pet stores ane famous avutunnai kada baaga so yes, have you seen outside సో ఎప్పుడన్నా మీరు అవుట్ సైడ్ వెళ్తే మన ఈక్వల్ షాప్ షాప్స్ అంటే లైక్ కిరాణా కొట్ల కన్నా పెట్స్ యొక్క స్టోర్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి సో దాట్స్ బై వీఆర్ డూయింగ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ అంటే వేరే రేపు ఎవరన్నా నువ్వు ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎందుకు చేసావు అని అడిగితే సార్ నో ఎట్ ఈస్ పెట్స్ గ్రోత్ అంటే పెట్స్ మార్కెట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో దానికి పెట్స్ స్టోర్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి సో దానివల్ల మనకి ఈ ప్రాజెక్ట్ అనేది యూనిక్ కాబట్టి అందుకే తీసుకున్నాం అని చెప్పాలి ఇఫ్ ఎనీ వన్ ఆస్ యూ సో నెక్స్ట్ ఇయర్ కమ్ టు ద ప్రొడక్ట్స్ అంటే మన దగ్గర షాప్లో ఏమేమి ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయో లేకపోతే ఆన్లైన్లో మన వెబ్సైట్లో ఏమేమి ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయో చూద్దాం ఫస్ట్ ప్రొడక్ట్ ప్రొడక్ట్ అంటే ప్రొడక్ట్ అనగానే మన ప్రొడక్ట్ ఐడి ఉండాలి సో ఇట్ కెన్ బి ఇంక్రిమెంటల్ బట్ డోంట్ రిపీట్ ద ఐడి అంటే ఇప్పుడు మీరు పైన కస్టమర్ ఐడి అని ఇచ్చారు కదా ఓకే అదే కేటగిరీ ఐడి అని ఇచ్చారు ఓకే యూ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ వన్ టు సంథింగ్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మళ్ళీ వన్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేశారు అనమాట మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వచ్చు నేను ఇచ్చానులే ఒక మాకు అర్థమవుతుంది కాబట్టి మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ వన్ నాట్ వన్ నుంచి స్టార్ట్ చేయండి ప్రొడక్ట్ ఐడి ఓకే అలాగే కేటగిరీ ఐడి మనకు ఆల్రెడీ ఉంది పక్కన ఆల్రెడీ ఉంది కదా కేటగిరీ ఐడి వన్ టూ టూ త్రీ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ ఇవన్నీ ఏంటి ఆ కేటగిరీకి సంబంధించినవి ఇప్పుడు ప్రొడక్ట్ అంటే ఏంటమ్మా ఇప్పుడు సపోజ్ మ్యాంగో లైక్ యాపిల్ పైన్ యాపిల్ ఇవన్నీ ఏ కేటగిరీకి చెందుతాయి ఫ్రూట్స్ ఫ్రూట్స్ వంకాయలు బీరకాయలు దోసకాయలు ఇవన్నీ ఏ కేటగిరీ చెందుతాయి అలాగే మనం ఏదైతే ప్రొడక్ట్స్ తీసుకున్నామో ఆ ప్రొడక్ట్స్ అనేవి ఆ పర్టికులర్ కేటగిరీకి చెందిన అని చెప్పేసి మనం చెప్తున్నాం కేటగిరీ అంటే నథింగ్ బట్ అవి ఆ ప్రొడక్ట్ ఏ కేటగిరీకి చెందింది అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ అండ్ దానికి ప్రొడక్ట్ నేమ్ ఆ ప్రొడక్ట్ నేమ్ దాని ప్రైజ్ తీసుకున్నాం ఓకే గోడు నెక్స్ట్ డే సో పర్చేస్ అంటే ఏంటి మనం కొన్నదా కొన్నాం అంటే ఎవరైతే కొన్నారో వాళ్ళ యొక్క డీటెయిల్స్ యూ కెన్ రీడ్ ద కంటెంట్ వన్స్ ది ఫోర్త్ టేబుల్ ఇస్ పర్చేస్ ఇట్ కంటైన్స్ డేటా అబౌట్ పర్చేస్ ఆర్డర్స్ మేడ్ బై యూజర్స్ ద టేబుల్ పర్చేసెస్ స్టోర్స్ ది ఫాలోయింగ్ కాలమ్స్ ఐడి ది యూనిక్ ఐడి ఆఫ్ ద పర్చేస్ ఇన్ యూజర్ నేమ్ ద యూజర్ నేమ్ ఆఫ్ ద యూజర్ హూ మేడ్ ద పర్చేస్ అండ్ దిస్ విల్ కెన్ బి ఎంటీ ఇఫ్ ద పర్చేస్ వాస్ మేడ్ బై యాన్ unregistered user order date next one one 
one second. Okay, sir. Hello. Sir. Yeah. Okay. Let's start. Uh, where I have stopped? Fourth table. Purchase table, sir. Okay. Purchase table. Lo, and I ever come now. And what is the building number? And what is the order date? And I, man, I put. And I order building. Building. And I the automatic increment. I thought that. And I man, I think you order building. Lo, me remi as sir. And I start with other category. And I like. Oh, okay. Word. Ne. Different like a pattern, like one, two, three, you start from 200 or you start from 300. Okay, and it should be auto increment. implemented with one. Okay, next our rules and the other ones, I think certain rules are there, different rules. Yes, sir. For ID, the unique ID of the purchase, and for the username, the username. Next, there is no requirement of there is no requirement of creating. Uh, foreign can primary key. Okay. Yes, foreign sir. key primary key. Okay, na? Next. So, what is the meaning of unregistered user here? The field can be empty if the purchase was made by an unregistered user. If Pratyukurmana ke mana customer se raar gada. So general customers kora us thoon thoda. Window shopping customers. And they like just unne choose membership this kuro. Just they will buy and go away. Okay, so next one which which gives about uh, purchase and product. And then man, in the table, man, you some billing ever chase error, customer error, and a particular uh, product ID. Sir, pay kalan ne purchase table le kalan ne purchase. And take kalam wal phone na matra hai. Come come to down 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 down. Just stop here. Take kalam yeh man ondi walu phone na the matra ma ondi. And the bill number ondi. Yes. Phone na ondi. And here is going around the next come to this table. This table will give you complete information about a product corner. So, you can show the team. You can first purchasing order with under like the uh, ID, like uh, which is called as bill, like, billing ID, right? Billing yes, ID, product ID, and how much quantity has buyed and what he has given rating. Okay, rating means like uh, 10 out of something rating will be there. So, according okay. to their purchasing experience. Okay, so this will be the final table, I think. So come to down. Yeah. So I hope all the tables are done. Okay. All the tables are done here. Okay. Now give me one second. Okay. 